。说吧，我不是为了给自己上位铺路而刻意接近他们。师傅肯定不会利用我的，若是刻意接近我，也不会在临眼前跟我那般对抗了。吼、哦，我还看错你了，那你究竟是什么目的？想必阿姨也看出来了。雨神宗内部派系林立，争斗日趋激烈，很多人身在其中，想要改变却有心无力。向天元神尊干脆退隐，不问宗内之事。我敢断言，如此以往，两百年内雨神宗必然分裂。你继续说，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。虽然知道雨神宗内有各种问题，但为了自身的利益，依然你争我夺。长此以往，雨神宗的衰弱那是必然的事情。百年之前，雨神宗还在六大神宗排名前三，而现在已是最末之流。就连司徒宗主有心想要改变现状，也因为三大世家各怀心思而无能为力。毕竟三大世家的权势，在一定程度上已经凌驾于雨神宗之上。哼，那你的意思，就凭你一人之力，就能有所改变不成？做了总比不做好。虽然以我一人之力无法改变什么，但我碰到了顾贝。李行云，还有龙雨音，我觉得他们的天赋也都不差，而且是值得信赖的人。让他们掌控了三大世家，可以预见，雨神宗必然前途黯淡。但是如果让龙雨音他们成为家主，恐怕又是一番面貌。虽然以我一人之力很难做到，但我愿意用尽一切力量帮助顾贝、龙雨音和李行云上位，不为我自己，只为了百年之后，雨神宗还能成为我们的庇护之所。接下来，你准备怎么做？接下来我要做的事情可能难度非常大。我希望不管怎么样，阿姨能够站在我这边，帮我，也就等于帮了龙语音。哼，那得看我心情了。不过，如果你有什么需要我帮忙的，可以让燕儿转告我，我到时候考虑考虑。多谢阿姨，有一个龙道境九重的强者帮忙，那很多事情都好办多了。聂离小子，你当真不娶我女儿？你们若是成亲，作为丈母娘，我哪儿还有不帮你的道理？到时候婴儿上位了，我们也会全力帮你登上雨神宗宗主之位。不然，你就不怕把婴儿推上位了，自己却什么好处都没捞着？母亲，像龙语音这么好的姑娘，天下哪有男人不动心？但是把婚娶之事……跟一己私利扯上关系，我觉得这对龙云姑娘是一种侮辱。我聂离，又岂是那种龌龊之徒？啊、哦，这家伙，先娶了婴儿，绝对可以获得更大的利益。可是无论我怎么劝说，就是不赢。难道这世上还真有帮助别人不求回报的人？不管你到底是什么样的目的，你说服我了，以后你要做的事情。但凡是对我女儿有利的，我鼎力相助便是。<笑>可笑我从小生长在雨神宗，因为一些烦恼之事，便心灰意冷，避世修行，倒不如一个少年看得透彻。龙语音、顾贝、李行云，确实是后辈之中的佼佼者，而且品性方面也是不错。加上最近这段时间崛起的天才很多，雨神宗说不定能够重塑辉煌。既然你有心做这样的事情，那接下来我也助你一臂之力吧。心诚则灵，不知道聂离的诚心。能不能感动另外四位？天灵院可是雨神宗的重中之重，所有天才后辈都聚集在这里。一个龙道境九重的强者出现在这里，我想几大巨头应该会察觉到吧。不过也不能总指望别人，还是赶紧把命还去祭奉了吧。幸亏今晚龙书云不是真的来杀我的。哼，这无言尊者已经完全不要脸了。难保他会不会再派人来家里刺杀我？狡兔也有三窟，我得多准备些藏身地。反正灵石够多，去天灵院多买十几栋别院吧，别再让人这么轻易找到了。神血一交。
，威力果然非同凡响啊！还想试探我的实力，就乱打给你看吧。正好我也没掌握圣血一教所有的力量。我已经将天道之力打入你的体内，感受你的力量。我对你的实力可是了如指掌。面对我，你没有胜算，安心去死吧，优越龙兽。我怀真正的实力竟然这么强！聂离怎么放弃抵抗了？是被郭怀揍傻了吗？装神弄鬼！竟然是异变级的！神级成长性的龙血妖灵本来就是千万分之一，能够异变的更是少之又少。光凭这个妖灵，无论聂离天赋如何，他都会成为雨神宗最重要的学员之一。可恶！难怪老头子会这么器重聂离。这种妖兽有钱也买不来吧？我的妖灵简直就是垃圾！神器、妖灵，命运真是不公啊！传话下去，今后聂离将是雨神宗重点保护的对象。天云神尊，聂离的教导就交给你了。好的，我就知道聂离不会做没把握的事情。没想到他还有隐藏的能力，难怪五焰尊者一定要除掉他，必须完成尊者的任务。风来，啊，这是风刃。我知道，优越龙兽是一种生活在风雪中的龙兽。他们从出生就能掌握风的力量，凝聚的风刃甚至可以斩碎同级的宝器。去死吧！聂离的郭怀可是差了五个境界，他竟然可以和对方对轰这么久。郭怀，你还要玩到什么时候？没有玩，这小子灵活的要死，我的风刃基本都被他躲了。余下的也会被他的龙岩瓦解，只能用绝招了。他要使用风炮，风压让我难以行动。好快，要来了！聂离。拥有异变的神级成长性圣血一交又如何？还不是我的手下败将。你的肉身再强，也抵挡不住我风炮的威力的。聂离，所有与你有关的人，所有与你有关的物。将永世不得超生，竟然还有大家的灵魂，圣剑，不，不行，不，不行。聂离,离终于输了，四命境界和九命能对抗到现在，真了不起。
，聂离能够做到这种程度，已经非常不错了。<笑>我对这小子越来越有兴趣了。聂离，说不定真的能够成为雨神中新的支柱。国会力竭了，咱们趁现在去救聂离。好，秦风，你干什么？快让开！国海等一下肯定会下杀手的。李行云，你怎么回事啊？聂离。不容易重生归来，得到了第二次机会。我怎么可以就此止步？还有那么多人等着我去拯救。好，好。非但没把他干掉，反倒让他在这个时候进阶了。我的天哪，这已经耗尽了，绝对不能让他掌握五名境界的力量。呃，死吧！两个新战绩没用了，还是保留底牌为好。二位长老，已经比斗了两场，测试可以结束了吧？聂离确实战胜了两位师兄，今天对他的测试就到这里了。不知无焰尊者什么意见？这一次，恐怕师尊也管住到了，之后再想暗算聂离也没机会了，只能作罢了。那就这样吧。哇！哎，耶！命魂终于稳定，明天就可以将命魂寄托在魂殿，可以放心去大世界了。天道神诀第一篇开头的几句法诀也已经修炼完毕，进去继续修炼吧。这个感觉是危险，就在门外。谁？感觉不到一丁点气息，来人的实力远远超过我。莫非是无焰尊者派来的刺客？雨神宗的门规是明令禁止在天灵院杀人的，无焰尊者就算做的再严密。五巨头都能查出来，即使这样也要杀我，未免也太不计后果了。来了！什么？我的雷电还没落下就被打散了？引药！竟然把妖灵融合打断了！
不好，像这人手下，我毫无还手之力，甚至连他的位置都感知不到。对方的实力至少达到了龙道巅峰境，甚至更高。要怎么对付这种级别的敌人？这动作好快！灵魂海，手脚都被某种力量锁住了。既然是力量的话，就用它试试看吧。修炼的时候吸我这么多天道之力，该帮帮我了。把它也吸收掉，成功了。啊！天运神雷剑，是反击的时候了。又被抓住了，那我只能故技重施了，吸收它。连藤蔓都被封住了，到底是谁？现身了。即便如此，我还是感应不到他的气息。好香啊，倒是能闻到他的气息。啊、是个女人，好强的杀气！哼，有人让我来取你的性命。不过，这样杀掉你真是太可惜了，真是浪费了这一副好皮囊。所以，我打算跟你好好的玩一玩。若是把老娘哄高兴了，说不定可以让你死的干脆一点。前辈，且慢！就算要杀我，也得让我死个明白吧。究竟是谁派前辈来的？我到底得罪了谁？哼，小子，你现在知道怕了？得罪了这么多人，想杀你的人可排着队呢。不过，我也让你死个明白，是无焰尊者派我来的。哼<笑>，接下来你是想死的轻松一点，还是死的痛苦一点？这位前辈，不要跟晚辈开这样的玩笑了。开玩笑？你觉得我是在开玩笑吗？嗯，前辈。你肯定不是无焰尊者派来的，无焰尊者顶多龙道境三重，而前辈想必八重境界以上了。前辈动动手指就能把无焰尊者捏死，又怎么会听无焰尊者的使唤？哼、哦，继续说，要是你还能再说出个所以然来，或许今天我可以饶了你。这要我怎么猜啊？不过，按他的能力。在雨神宗里，肯定也算得上一号人物了。会是谁呢？从刚才前辈展现出来的实力，我感觉我说的保守了。前辈或许不是龙道境，而是武宗。啊，有反应。难道猜中了？武宗级的话，很有可能是那个人。根据前辈的功法来看，应是龙印世家的。而龙印世家达到武宗级的强者，我想也不必猜了。哈哈哈，你猜错了，我并没有达到武宗境，而是龙道九重。<笑>不过你小子能够猜到我是龙印世家的人，也算有几分能耐。哎，看来是我猜错了。龙印世家，龙道境九重，到底是谁啊？<笑>完全没有头绪。哼、嗯，<笑>你把我的女儿欺辱的这么惨，作为老娘，怎么能不过来帮她找回场子呢？啊、龙印世家，龙道境九重，原来是龙语音的老妈。哎，阿姨，你听我说。哼，罢了，这件事
我已经知道全部的过程了，我也不准备杀你了。哦，哼，死罪可免，活罪难逃，只废了你，你没有意见吧？等等等，阿姨，你还是误会了，我并没有欺辱龙语音，而且他还拜我为师了。哼，哦，是吗？前辈不信，可以去问龙语音啊。我可是听我女儿把事情都说了。哼，现在给你两个选择：第一，你娶了语音。不行啊，我跟龙语音现在已经是师徒了，那样岂不是乱了辈分？第二。我现在就把你给废了。你说我从哪里下刀好呢？等等等等等等等等等，阿姨，此事还得从长计议。我已经有家室了，并不是我嫌弃雨音，而是我觉得自己配不上他。哼，那我女儿必须做证实。你们都已经那样了，虽然你确实配不上他。只能让我的女儿将就一下了。啊，呃、啊，这这哪样了？呃、啊，对了，龙语音不是已经有未婚夫了吗？我们怎么可能成亲呢？哦，那个婚约，撕掉就好了。呃、啊，这这这是不道义的行为。道义，孩子，啊、在这个世界，拳头才是道义。聂、啊、离，我就把话摆在这里了。你要是再这么推三阻四。就别怪老娘不客气。啊，哎，阿姨，我有一点不太明白。说，你们龙印世家家世显赫，龙语音更是家族继承人之一，而我不过是一个来自小玲珑世界、没有任何背景的平民罢了。阿姨为什么非要龙语音下嫁于我呢？啊，我看人还是很准的。你虽然来自小世界。但现在有了圣血一交，又拜在了天云神尊的门下，可谓前途无量，所以还是配得上我女儿的。到底要怎么说服她？听说龙语音废了胡勇两次，该不会是和他老娘学的吧？怎么，你还不愿意？哼，成亲之前还有什么条件你尽管提，只要别太过分。我都可以满足你。我知道，你小子野心不小，你想要夺宗主之位，光有天云神尊的支持是不够的。只要你娶了雨音，就可以再得到一位巨头的支持，到时候你的胜算就很大了。如果你不愿意，那么我们龙应世家会不择手段阻止你上位。多一个敌人还是多一个助力，你自己看着办吧。但以龙语音的能力，要和龙天明竞争，胜算非常小。但和我成亲后，他们家族的资源肯定也会向我们倾斜。龙淑云的这些考量，我也能理解。哼，我还要感谢你。之前不管我怎么劝说，龙语音他都不愿意站出来竞争家主之位。没想到跟了你之后，居然愿意站出来了。什么叫跟了我呀？看得出来，英儿这丫头喜欢你。作为她老娘，当然要帮她一把。聂离，你要是辜负了英儿，别跟我说什么与神宗的规矩。老娘从来没有把规矩放在眼里。啊、阿姨，这样好不好？毕竟我和龙语音都还太小，现在婚娶也不太合适。不如再等五年，如果那时候龙语音还中意我，那我就娶她。等五年也可以，你们先把婚约给定了，先把孩子生了。反正我现在也闲，正好可以给你们带孩子。哎，阿姨，婚娶大事总得先询问一下父母吧。我的父母都在小玲珑世界，要过五年入口才会打开。
，还有这茬，我真是个天才。你小子，是不是在敷衍我？等你们生了孩子，五年之后再进小玲珑世界，跟你父母说一声就是了。啊，没有父母之命，我可不敢做这么不孝的事情。嗯、哼，我算是看明白了，你小子就是不想娶我女儿。既然这样，那就别怪我心狠手辣。我倒要看看，你能硬到什么时候。我还是那句话，我必须得请示我的父母，否则，不管阿姨对我做什么，我都不会屈服的。这小子。你是什么人？聂离，怎么样？姐姐把你伺候的可还舒服？嗯？啊！谢谢姐姐，姐姐辛苦了。小雨也不可能救得了我，还是让她走吧。龌龊！之前是龙语音。现在又换了一个女人，真是恬不知耻、啊嗯嗯。不错，算你小子识相。啊，真想不明白，这娘俩的性格怎么差这么多呢？不过，刚才那个男的说，之前是龙语音，是什么意思？龙语音？哎呀，小雨这小子，救不了我，还当道吗？呃。<笑>小子，你不会想要吃干抹净就不认账了吧？我的女儿是有点软弱，但你要是觉得我们娘俩好欺负，哼！呃，阿姨，我觉得这件事情还是要问龙语音自己为好吧。我可不想辱了龙语音姑娘的清白。哼！既然你要见我女儿，正好我也把我女儿带来了。啊！母亲，你不要再逼他了。我跟聂离之间确实没什么。那天他只是用金针帮我把穴位冲开了而已。师傅，我母亲她是跟你开玩笑的，还请你不要在意。哦，是开玩笑吗？呵呵太好了。如此百般推诿，在师傅眼里，我真的如此不堪吗？英儿，我们就这么放过这小子了？这可不行。今晚来了，就这么空手而归，这可不是我的风格。英儿，既然你喜欢这小子，那先把他的孩子怀上。要是他不认账，那就宰了他。当年我就是这么对付你老爹的。之前你老爹也是到处招蜂引蝶，还不是被我收拾得服服帖帖的。可惜那家伙命薄，死在妖神宗的人手里。现在正好老娘在这里。可以手把手教你。这个女人脑子怎么长的？有这么教女儿的吗？母亲，你做什么呀？英儿，男人都是贱骨头，这个你必须听我的。我跟他之间是我们自己的事，不要你管。既然如此，那就算了。聂离，哼，今天就先放过你。以后要是被我知道你欺负龙语音，就别怪我对你不客气。嗯。我走了。哎，等等，怎么还没被教训够？阿姨，我有个想法，不知当讲不当讲，毕竟平时也没机会见到您。说吧。嗯。